చెప్తాను ఈ మూవీలో నా క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా డీసెంట్ అండ్ ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అండ్ స్టోరీ వైజ్ కాకుండా ఐ మీన్ హలో స్టోరీ వైజ్ కాకుండా టీమ్ వైజ్ చూసుకుంటే యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కానీ స్కోపింగ్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ నాదైతే నేను చాలా మూవీస్ చేశాను ఇంతవరకు నాకు ఎప్పుడు ఆ ఛాన్స్ రాలేదు ఫస్ట్ టైం ఈ మూవీలో నాకు త్రూఅవుట్ యాక్టింగ్ స్కోప్ నా పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో నేనేంటో అనేది ఈ మూవీలో ఈ మూవీ ద్వారా నాకు తెలుస్తుంది మీ అందరికీ తెలుస్తుంది అండ్ హీరో వైజ్ డైరెక్టర్ రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ తను నన్ను భరించేంతగా మా పేరెంట్స్ కూడా భరించి ఉండరు మేబీ అంత టార్చర్ చేశాను షూట్కి లేట్గా వచ్చి ఏడ్పించడం చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది బాగా భరించారు అండ్ డిఓపి వైజ్ చూసుకుంటే మూవీ చూస్తేనే తన కష్టం ఏంటో మీ అందరికీ తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన చేతానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదే నేను డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ రైటర్ హీరో అన్ని నేనే అని చెప్పడానికి కొద్ది కామెడీగా అనిపించవచ్చు కానీ టు బి ఆనెస్ట్ నాకు చాలా అంటే చాలా కష్టం చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను నా మీద అని కూడా అనుకుంటున్నారు అందరూ బట్ టు బి ఆనెస్ట్ ఈ సినిమా అంతకుముందు సినిమాలు అన్నిటికన్నా చాలా ఈజీగా అయింది ఎందుకో చెప్తాను ఎందుకంటే ఒక ఫోర్ పిల్లర్స్ అనమాట ఈ మూవీకి వన్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ మై డిఓపి నిశాంత్ రెడ్డి సెకండ్ ఈజ్ మై టూ కో డైరెక్టర్స్ ఒకళ్ళు మన ఈశ్వర్ రావు అండ్ డిసి అని దేవులపల్లి చక్రవర్తి సో వీళ్ళిద్దరూ లైక్ టూ పిల్లర్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ పిల్లర్ మహేష్ అని సో తను ఏడి అసలు ఆ ఫిలిమ్స్ అంతకుముందు అస్సలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బట్ ఇన్ ద సేమ్ వే నేను ఎలాగ డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ అలాగా తను కూడా అన్ని ఇంకా ఆల్ ఇన్ వన్గా చేశాడు అనమాట సో రియలీ ఈ నలుగురికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నా వర్క్ చాలా సింపుల్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా హైదరాబాద్లో ఒక చిన్న కథ ఏదో రాసుకున్నాను నేను ఓకే అంటే టు బి ఆనెస్ట్ నాకు ఒక మంచి మాస్ ఒక ఫైట్స్ ఒక రా రాస్టిక్ రియలిస్టిక్ మూవీ చేయాలి అనే ఒక అనిపించింది బట్ అలాంటి స్క్రిప్ట్లు ఎవరు నా దగ్గరికి పట్టుకు రావట్లే సో నా ఆల్రెడీ ఒక హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ స్క్రిప్ట్లు పైనే విన్నాను నా త్రీ ఫిల్మ్స్ జర్నీలో సో ఒక్క స్క్రిప్ట్ కూడా అందులో నాకు ఒక రా రియలిస్టిక్ ఫైట్స్ యాక్షన్స్ సీక్వెన్స్లు తేలేదనమాట ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ నేను చేసిన రోల్స్ అన్నీ కూడా అలా ఒక సాఫ్ట్ రోల్స్ కాబట్టి అలాంటివి నా దగ్గరికి రాలేదు సో ఇంక ఇలా కాదు మనమే చేసుకుందాం అని చెప్పి ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకొని వైజాగ్ వెళ్ళిపోయాను వైజాగ్ అంటే వైజాగ్ నా నేటివ్ నా ఇంజనీరింగ్ అంతా అక్కడే చేశాను కాబట్టి అక్కడ నాకు షూటింగ్ ఈజీ అవుద్దని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను ఫస్ట్ ఇంకా అప్పుడు కరెక్ట్గా ఆడిషన్ పెట్టాను అండ్ ఈశ్వర్ పరిచయం అయ్యాడు ఈశ్వరే మిగతా వాళ్ళందరినీ తెచ్చాడు మొత్తం నిశాంత్ని కానీ డీసీ గారిని కానీ మహేష్ని కానీ సో వీళ్ళందరూ దే మేడ్ మై జాబ్ వెరీ ఈజీ నేను జస్ట్ ఫలానా నాకు ఇది కావాలి అని అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఇట్ యూస్ టు బీ డన్ అనమాట సో ఎవ్రీ వన్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఆల్ మై ఆర్టిస్ట్ అందరూ కూడా చాలా చాలా కోఆపరేటివ్గా చేశారు మనకి పెద్ద మూవీ లాగా క్యారవాన్లు ఇవి పెద్ద పెద్ద సెట్లు ఇవన్నీ వేసి ఏం చేయలేదు సో వెరీ రా రియలిస్టిక్ అండ్ ఏ లొకేషన్ కావాలంటే ఆ లొకేషన్కే వెళ్ళి షూట్ చేసేవాళ్ళం ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎంత పర్మిషన్లు ఇష్యూలు అయినా మేము అన్ని పర్మిషన్లు తీసుకుని అక్కడ మనం మాకు అక్కడే కావాలి అని చెప్పి చేసాం సో ఈవెన్ వైజాగ్ రోడ్లకు కూడా ఇంత చిన్న సినిమాకి కూడా మొత్తం ట్రాఫిక్లు అన్నీ ఆపేసాం ఒక రోజంతా ట్రాఫిక్ ఆపేసాం జగదాంబ జంక్షన్ దగ్గర సిరుపురం జంక్షన్ దగ్గర ఫ్లైఓవర్ మీద మొత్తం ట్రాఫిక్ ఆపేసాం సో మొత్తం వైజాగ్లో ఉన్న ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ యాక్టర్స్ అందరికీ నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టైటిల్ నేను బీచ్ రోడ్ చేతన్ అని ఎందుకు పెట్టానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్యారెక్టర్ పేరు చేతన్ అనమాట సో ఐ వాంట్ టు ఎలివేట్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ వాడు ఒక బీచ్ రోడ్లో తిరిగే ఒక బ్యాబర్స్ క్యారెక్టర్ అనమాట సో ఒక బీచ్ రోడ్ అంటే ఒక యూత్ఫుల్ ఫీల్ వస్తుంది సో ఆ యూత్ని రిప్రజెంట్ చేసే నేమ్ ఆ బీచ్ రోడ్ అనేది సో ద హోల్ ఆల్ ద ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద బీచ్ రోడ్ సో హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ కలవడం ఆల్ ఫైట్స్ మోస్ట్లీ ఆర్ ఆల్ ఆన్ బీచ్ అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ ఐ థింక్ దట్ అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ ఇందాక మంజూషా గారు చెప్పినట్టు అంతా చేతన్ 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 అనే కనిపిస్తుంది సో అది దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు నేను త్రీ ఫిల్మ్స్ చేశాను మూడు కూడా సక్సెస్ఫులే ఏవి కూడా ఫ్లాప్ అవ్వలే సో దే వెంట్ డీసెంట్లీ కలెక్షన్స్ వరకు అన్ని బ్రేక్ ఈవెన్లు క్రాస్ అయ్యి మంచి సక్సెస్ అయినాయి
అరే ఫస్ట్ ట్యాంక్ రాజురా అని తెలుసు సో అది ఒక్కటే తెలుసు చేతన్ అని తెలీదు సో ఈ సినిమాతో కనీసం అందరికీ చేతన్ అని తెలుసుకోవడానికి అలా చేశాను అనమాట యా ఓకే సో యా సో ఐ గెస్ ఐ హోప్ లైక్ యునో యూ గైస్ లైక్ ద ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ సో భారీ ఎత్తున ఇంకా అంత లెక్క ప్రమోషన్స్ మొదలెడతాం సో హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ మంత్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్ థ్యాంక్ యూ